हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटलाइन जी के पर मैं सूरज कुमार मोदी आज हम लोग देखेंगे मेटलोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले टाटा एंड सेल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले बता दे रहे हैं अगर मेरा क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन बार बार लाता रहूँगा जो कि आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देने से और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपको नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख पाएंगे मेरा चैनल का नया नया क्वेश्चन सब तो मैं मोटल मेटलोजी का सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कॉस्टिक सोडा कैन बी स्टोर्ड इन डैश ट्रम्स मतलब कौन सा ऐसा मेटेरियल के अंदर कॉस्टिक सोडा को हम लोग स्टोर कर पाएंगे जिसके कि रिएक्शन नहीं होगा और उसका कोरोजन प्रॉपर्टीज लॉस होगा जिससे कि कॉस्टिक सोडा इजीली उसमें स्टोर्ड हो पाएगा तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है स्टील चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ गॉन मेटल इज एन एलोय ऑफ तो गॉन मेटल का इज एलोय स्टील का बहुत सारा क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में आता है जैसे कि वाईजाक में आ जाता है हर एस पी में भी आया था सब एग्जाम में आता है तो टाटा में भी आने का संभावना होगा तो ये आएगा ही ओबियसली तो इसको देख लीजिएगा गन मेटल इज ए इज एन एलोय ऑफ पूछा गया है तो गन मेटल किसका किसका एलोय होता है तो ये होता है आपको ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन है निकेल टीन एंड कॉपर का होता है या कॉपर फॉस्फोरस और निकेल का होता है या ऑप्शन सी कॉपर टीन एंड जिंक का होता है या ऑप्शन डी मैंगनीस फॉस्फोरस और निकल का होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू कॉफर टीन एंड जिंक ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मोनेल मेटल इज एन एलोय ऑफ मोनेल मेटल कौन कौन सा मेटल से बने एलोय है तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकल एंड कॉफर इसका सही आंसर होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ इन ब्लास्ट फर्नेस कोक मोस्टली बर्न सीट पूछा गया है ब्लास्ट फर्नेस में कोक कहाँ पर बर्न होता है मतलब जलता है तो बोस जोन में होता है या स्टैक जोन में होता है टूएस जोन में होता है या हर जोन में होता है तो आपको याद रहना चाहिए ये कोक कहाँ पर बर्न होता है टूएर जोन में बर्न होता है क्योंकि टूएर से ही हम लोग हॉट प्लास्ट सप्लाई करते हैं हॉट प्लास्ट सप्लाई करते हैं टूएर से तो ये हॉट प्लास्ट जब जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर तो ये क्या होता है ना रिएक्शन करता है किसके साथ कोक के साथ कोक के साथ रिएक्शन करता है तो कोक के साथ कोक का जो रहता है कार्बन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग हॉट प्लास्ट में क्या रहता है ऑक्सीजन तो ये फॉर्मेशन होता है सीओ कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है ना फिर जाके हम लोग का एफ से रिएक्शन होता है तो ये हम लोग का फॉर्मेशन करता है एफ थ्री ओ फोर एक मिनट बता दे रहे रिएक्शन एफ ई टू ओ थ्री रिएक्स होता है किसके साथ कार्बन मोनोक्साइड के साथ निकलता है एफ ई थ्री ओ फोर प्लस सी ओ टू एंड ये एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर एगेन रिएक्ट होता है कार्बन मोनोक्साइड के साथ एंड रिएक्ट होता है एफ ई ओ प्लस सी ओ टू यानी कि उस्टाइड एफ ई ओ को उस्टाइड बोला जाता है और इसको मैग्नेटेड बोला जाता है एफ ई थ्री ओ फोर को देन ये एफ ई थ्री एफ ई ओ फिर रिएक्ट करता है किसके साथ एफ ई ओ फिर रिएक्ट करता है इस कार्बन मोनोक्साइड के साथ और फॉर्मेशन होता है एफ ई प्लस सी ओ टू एंड सी ओ टू एलिमिनेट हो जाता है हम लोगों का एफ ई आ जाता है पिग आयरन का अंडर में तो चलते हैं इसका सही आंसर आपको क्या बताए ऑप्शन सी का ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन सी टू ईयर होगा इसका सही आंसर टू ईयर जोन में प्लास्ट वन का कोक बन होता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ इन बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस रूफ इज मेड ऑफ तो इसका रिफ्रैक्टोरी से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आपको याद रखना है इन बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस रूफ इज मेड ऑफ ऑफ यहाँ तो ऑप्शन है डोलोमेट ब्रिक्स ऑप्शन बी मैग्नेटेड ब्रिक्स ऑप्शन सी एलुमिना ब्रिक्स एंड ऑप्शन डी सिलिका ब्रिक्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एलुमिना ब्रिक्स से बनाया हुआ होता है बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस का रूफ सब तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट Which of the following product प्रोजेस maximum nitrogen gas content? तो इसमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाता है तो रहता है तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है ब्लास्ट फर्नेस आयरन में होता है या फिर बेसम स्टील में होता है ओपन अर्थ स्टील में होता है और एल डी में होता है तो आपको ये पता होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बेसमर में क्योंकि बेसमर में हम लोग प्योर एयर ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो किया जाता है इसमें क्या जाता है ना 
पिनोमेटिक प्रोसेस बोला जाता है और इसमें ए आर प्रोसेस प्रोवाइड किया जाता है बी एस एम एफ कन्वर्टर में और ब्लास्ट फाइनेंस में हॉट ब्लास्ट दिया जाता है ओपन हार्थ में ऑयल फ्यूल दिया जाता है और गैस दिया जाता है और एल डी में प्योर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है और बी एस एम आर में ए आर यूज़ किया जाता है तो ए आर में कंटेंट में नाइट्रोजन कंटेंट कितना रहता है सेवेंटी रहता है तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट किस में प्रोवाइड हो जाता है बी स्टील में हो जाता है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ इन स्टील वेल्डिंग रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है आप जाके कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं तो हम इसको एक क्वेश्चन के तौर में आपको छोड़ दे रहे हैं तो इसका सही आंसर आप हम लोग को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करना है चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ ग्राइंडिंग व्हील्स में भी मेड ऑफ तो ग्राइंडिंग व्हील्स किससे बनाया हुआ होता है ये पूछा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कार्बाइड ऑप्शन सी मैग्नीज मैग्नीशियम कार्बाइड सिलिकेट और ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ इन कोक ओवन बैटरी डैश टेक्सप्रेस तो कोक ओवन जो बैटरी होता है वो क्या प्रोवाइड करता है तो कोल कोल का क्या होता है तो इसमें पूछा गया है ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कोल रिडक्शन ऑफ कोल कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल एंड पल्वराइजेशन ऑफ कोल तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको आप जाके अगर आपका आंसर पता है आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर हम बोल दे रहे हैं इसका सही आंसर होगा कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर और कोकोवन बैटरी में दो आ, दो ठो होता है एक ठो बिहाइव कोकोवन होता है एंड एक ठो होता है बाई प्रोडक्ट कोकोवेन बाय प्रोडक्ट कोकोवेन होता है तो इसमें क्या किया जाता है ना कोल को विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर में एब्सेंस ऑफ एयर मतलब विदाउट एयर के एक चैम्बर में रहता है जैसे कि आप कोकोवन बैटरी हो गया बिहाइव होता है बिहाइव के अंदर क्या किया जाता है ना बेसिकली उसके अंदर एब्सेंस ऑफ एयर में टेम्परेचर के हीटेड किया जाता है और कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है और प्रोसेस को क्या किया जाता है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल ऑप्शन से नाइन का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ इन ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन द बॉर्डन मींस तो ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन का बॉर्डन मींस क्या पूछा गया है तो क्या होता है बेसिकली चार्ज मटेरियल होता है ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ बेलस टेप बेलस टॉप चार्जिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू तो बेलस स्टॉप चार्जिंग सिस्टम कब से प्रोवाइड किया गया है तो ये लव सॉफ्ट ब्लास्ट फर्नेस से हुआ है कॉन्वेंशनल ब्लास्ट फर्नेस से हुआ है या मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस से हुआ है तो ये मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस से शुरू हुआ है बेलस स्टॉप चार्जिंग सिस्टम पहले किया जाता है ना बेल 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 चार्जिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था और अभी बेलस टॉप चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें रोटेटिंग च्यूट लगा रहता है और ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्लाइडली होके इसमें रोटेट होके चार्जिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ इन टीमिंग प्रू मेटल इन टू मोल्ड इज वैक्यूम कॉजेस तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है जो टीमिंग क्या होता है तो वैक्यूम इसमें कॉजेस क्या होता है इनवर्स सेग्रीगेशन इन इन गॉड्स सल्फर इंक्लूजन इन इन गॉड्स गैस फ्री इन गॉड्स एंड क्या ब्रिटिल ब्रिटिलनेस इन इन गॉड्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैस फ्री इन गॉड्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ इन कार्डो प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग फर्नेंस वेसल इज सिचुएटेड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एट एन एंगल सेवेंटीन डिग सेवेंटीन डिग्री हॉराइजेंटल चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन स्टील अगर स्टील में नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा तो ये क्या कर देगा ना इंक्रीजेस द ब्रिटिलनेस ब्रिटिलनेस स्टील का इंक्रीज कर देगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ इन हुई प्रोसेस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज स्लोएस्ट आउट द फॉलोइंग तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में सबसे कम होता है तो ये मतलब स्लो प्रोसेस में होता है कम नहीं होता स्लो प्रोसेस में होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन है बेसमेर में होता है ऑप्शन बी ओपन आर्थ में होता है और या ऑप्शन सी एल डी में होता है और कार्डो प्रोसेस में होता है तो ऑक्सीडेशन बेसमेर में एयर प्रोवाइड करते हैं तो ऑक्सीजन रहता है तो इसमें ऑक्सीडेशन तो बेसिकली होता ही है और ओपन आर्थ में नहीं होता है क्योंकि इसमें देखिए ऑयल फिल स्लो होता है लेकिन स्लोली होता है क्योंकि उसमें इसमें हम लोग ऑयल फिल देते हैं एंड क्या कहते हैं ना गैस प्रोवाइड किया जाता है 
तो इसमें क्या होता है ना और एल में प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है एंड कार्डो में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है लेकिन ओपन अर्थ में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो इसमें स्लोएस्ट प्रोसेस होता है तो इसका ऑप्शन बी होगा सही आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ इन एल डी प्रोसेस लैंसिंग ऑफ गैस स्टॉन एट द प्रेशर ऑफ डेस पाउंड पर स्क्वे इंच मतलब एल डी प्रोसेस में जो लैंसिंग किया जाता है ऑक्सीजन को उसका प्रेशर क्या रहता है ये पूछा गया है तो इसका रहता है वन फिफ्टी पाउंड पर स्क्वायर इंच रहता है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ फॉर प्री हीटिंग एयर एंड फ्लू गैसेस इन द ओपन हार्थ प्रोसेस वी हैव रीजेनेटर रिकॉर्पोरेटर इंडक्शन फाइनेंस एंड मॉफिल फाइनेंस तो इसमें जो रहता है क्या हॉट एयर मतलब एयर जो प्रोवाइड किया जाता है उसको रीजेनेटर को मतलब एयर को प्री हीटिंग एयर एयर को जो प्री हीटिंग किया जाता है फ्लू गैसेस में वो फ्लू गैसेस और प्री हीटिंग एयर को जो हीटेड किया जाता है वो किस में किया जाता है तो ये किया जाता है ऑप्शन ए रीजेनेटर में किया जाता है ओपन अर्थ फाइनेंस का फ्लू गैसेस एंड प्री एयर को प्री हीटेड तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ नेचुरल एजिंग टेक्स प्लेस एट डैश टेम्परेचर तो ये लो टेम्परेचर में होता है हाई टेम्परेचर होता है और रूट रूम टेम्परेचर में होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूम टेम्परेचर में नेचुरल एजिंग का टेक्स प्लेस होता है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ इन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग द पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट फ्रॉम डैश सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में जो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होता है और कौन सा सोल्यूशन के कंपाउंड में फॉर्मेशन होता है तो ये होता है कौन सा में होता है ना ये सुपर सेचुरेटेड में होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ वैकेंसी इन ए प्योर मेटल में भी कॉस्ड बाय तो अगर कोई मेटेरियल में मतलब प्योर मेटल में वैकेंसी रह जाता है तो वो किसके कारण होता है ये पूछा गया है एनलिंग के कारण होता है बी नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है सी रैपिड क्वेंचिंग के कारण होता है या ऑप्शन डी टेम्परिंग के कारण होता है तो इसका सही आंसर हम बोल दे रहे हैं ऑप्शन सी रैपिड क्वेंचिंग के कारण होता है तो क्योंकि ना और एनलिंग में तो नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं एनलिंग का डेफिनेशन क्या होता है ना इसको क्या कहते हैं ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर में कूलिंग हीटिंग किया जाता है फिर होल्डिंग किया जाता है ऑस्टेनाइट होने के लिए और इसके बाद एयर को क्या फाइनेंस कूलिंग किया जाता है एनलिंग में एंड ऑप्शन जो ऑप्शन भी दिया है नॉर्मलाइजिंग में नॉर्मलाइजिंग क्या होता है वही हीटिंग किया जाता है प्री डिटर्मेंट टेम्परेचर एंड होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर फॉर द ऑस्टेनेटिक ग्रेन एंड क्या किया जाता है उसके बाद एयर कूलिंग किया जाता है तो रेपिड क्वेंचिंग में ही क्या होता है ना रेपिड क्वेंचिंग में हम लोगों का डिस्टोसन होता है एंड क्या होता है जो वैकेंसी एक डिफेक्ट होता है वही फॉर्मेशन हो जाता है और ये वैकेंसी को रिमूव किया जाता है किसमें ना एन एन लिंक में किया जाता है और एन एन लिंक का तीन टू स्टेज होता है क्या होता है रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ किया जाता है और ये रिकवरी स्टेप में ही वैकेंसी जो होता है इसको रिमूव हो जाता है तो आज के लिए दोस्त इतना ही और और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहेंगे अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हम जैसे ही क्वेश्चन आपको नया वीडियो प्रोवाइड करेंगे और इसका नोटिफिकेशन आपको चल जाएगा तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे तो चलते हैं आज के लिए इतना ही दोस्त जय हिंद वंदे मातरम